Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sapi bagus. Jumpa lagi bersama saya Rian di channel Sapi Bagus TV, inspirasi dunia sapi Indonesia. Baik sahabat saya bagus, kali ini saya sedang bersama Pak Guntur. Beliau berpartisipasi di kontes sapi Jember yang diadakan di Jember oleh APPSI dan Bupati Jember. Nah, bisa sahabat lihat semua, beliau memborong beberapa juara di kontes sapi di Jember tahun 2022 ini. Baik sahabat saya bagus, saya akan mewawancarai, tetap ikuti videonya. Baik sahabat saya bagus, sekarang saya bersama Pak Guntur Assalamualaikum Pak Guntur Waalaikumsalam Mas Apa kabar Pak Guntur? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. sehat Nah Pak Guntur kalau boleh ya. tahu Pak Guntur ini mengikuti kontes di Jember ini hmm. Bawa berapa tim atau berapa ekor sih Pak untuk ya. berpartisipasi tahun ini Pak? Saya ke Jember ini bawa 7 ekor dengan dua kategori kelas 7 ekor dengan dua kategori kelas, ya. yang pertama? Yang pertama saya ikut di kelas ekstrim 4 ekor Terus kelas babynya tiga ekor Oh luar biasa ya. Nah kalau yang bisa kita lihat semua Ini ada empat trofi yang luar biasa ya, ini, Pak ini bisa diceritakan Sapi-sapi yang Bapak ikut kontestan itu uh, Bobotnya berapa Kemudian ya. apa namanya Ya seperti apa sih Pak Bisa ya. diceritakan Pak Guntur Untuk kelas ekstrim Kebetulan Alhamdulillah saya dapat dua nomor satu Us luar biasa Juara satu kelas Juara ekstrim satu, PO ya Ekstrim PO Dengan bobot Dengan bobot satu ton delapan satu ton? 8 kilo 1 ton 8 kilo, ya. luar biasa sahabat Kemudian selanjutnya Pak uh, Guntur Yang kedua si ini Yo Bagong Oh mohon maaf dengan nama siapa Ini Pak? dengan nama sapi Kembang Lambi Kembang Lambi, ya. luar biasa Kemudian yang kedua Dengan sapi Dio Bagong Dio Bagong, ya. Dio Bagong dengan bobot 9 berapa kemarin lupa saya 900 mas. sekian ya luar ya, biasa sekian, ya. Ya, Itu mendapat trofi atau Trofi Trofi juara Ini berapa? Berapa? Lima Juara lima ya, juara lima ya. Kemudian Terus selanjutnya yang ada Dio Junior, Dio Junior adanya Dio Bagong. Ada du, Dio Junior, ada Dio Bagong. Oh, ah. Oke, okay. dengan tuh Ini sama nomor ekstrim. nomor enam, nomor juara enam. Ya, oh, enam. luar biasa. Baik. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama sih Pak Guntur ini mengikuti kontes yang diselenggarakan oleh APPSI maupun komunitas atau asosiasi lain? Kalau saya menggeluti dunia di kontes sapi, saya mulai kontes itu tahun 2014. 2014, ya, sudah mulai masuk kontes? Sudah, sudah mengikuti kontes. Baik. Tapi kalau untuk APPSI baru diadakan tiga kali mas, yang satu Kerawang, kedua Magelang, ketiga Jember. Oh berarti kalau yang APPSI dari pertama sudah? ikut partisipasi ya, ya Pak karena Guntur, luar biasa. baru tahun 2019 oh oke okay. siap, ya. siap siap oke okay. dan dari beberapa pengalaman yang mengikuti kontes dari tahun 2014 ada kesan-kesan tersendiri gak sih Pak dari selama kontes misalkan dari bobot sapinya bisa turun atau seperti apa sih oh ya gimana Pak bisa kalau, diceritakan Pak uh, kalau turun sih tetap aja ada turun karena mengalami apa Mas stres dia oh, oke okay. Sapi Bagus Farm menyediakan obat-obatan dan vitamin untuk hewan ternak. Bagi peternak yang memerlukan obat-obatan serta vitamin, bisa menghubungi kontak person berikut ini ya. Dari perjalanan? Dari perjalanan itu jauh, Siap. sapi mengalami stres. Oh, okay. Tapi kalau untuk kontes bukan timbang bobot, yeah. kontes kualitas sapi itu nggak pengaruh di bobot. bobot. Oh, pengaruh. Okay, Kalau okay. ini kan kontes satu bobot. Betul ya. betul. Kelas ekstrim memang uh, bobotnya bedanya di sini. Oh, Karena, okay, baik, baik. Kalau kelas satu bobot sama kelas kualitas sapi kita pesantai aja mas. Oke okay, baik. Nah kalau boleh tahu Pak Guntur ini punya kandang atau farm di mana sih ya. Pak? Kemudian pemeliharaannya di kandang itu seperti apa bisa sampai masuk kelas ekstrim yang luar biasa seperti ini? Bagaimana sih Pak? Ya. Untuk base camp saya. Itu Padepokan Kulon SGM, itu alamat di Jalan Raya Jogja Solo, KM19, Kecamatan Perambangan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Oh, Klaten, Jawa Tengah, luar biasa. Untuk perawatan, biasa mas, sehari-hari. Untuk perawatan sapi-sapi ekstrim kayak gini, biasa, itu pagi kompor, 
mandi Nge. jemur kompor mandi jemur jemur oh, oke okay. udah dikasih makan terus sorenya lagi olahraga sebentar lah oh. satu jam apa setengah jam jalan okay. gitu aja baik 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 nah ini kan Pak Guntur kan udah beberapa kali mengikuti kontes ya uh, apa saja sih hal-hal yang harus dipersiapkan jika ingin mengikuti kontes di berbagai daerah seperti apa persiapannya oh, ya. dari sapinya m- mungkin kendaraannya atau ya. pakannya seperti ya. apa sih Pak untuk persiapan ya memang semuanya harus siap mas terutama sapi okay. sapi itu segala fisik kesehatan itu memang harus siap okay. kedua peralatan lainnya juga kalau peralatan lainnya kan saya siap mas oh, okay. karena dari dulu saya memang sudah siapkan oh. yang jelas nomor satu siapkan sapi sapinya karena yang mau dikonteskan sapinya oh, oke okay. nah. siap 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 oke okay. nah pak guntur bisa memberikan saran-saran untuk sapi bagus yang andai kata ingin ikut kontes sapi itu seperti apa untuk saran-saran Kalau mau ikuti kontes ya, ya itu tadi mas. Yang jelas sapi semuanya harus normal sehat dalam arti Baik. sehat itu kondisi fisiknya fit. Terus kita mau arahkan ke kontes apa? Oh, Oke. Okay. Kita mau ke kontes timbang bobot. Nah itu kita pacu. Oh, Oke. Okay. Nah, karena mau di timbang bobot. Siap. Kalau untuk kontes kualitas beda cerita. Oh. Timbang bobot kan nomor dua. Betul betul. Yang penting kualitas. Kualitas dulu, ya, ya betul betul. Oh berarti sesuai segmen yang segmen ingin dilombakan? Yang, uh, segmen oh. yang dilombakan apa okay. gitu? Oke okay, baik baik. Pak Guntur bisa menceritakan nggak sih Pak proses mulai dari pertama kali Pak Guntur ikut kontes tahun 2014 sampai terusnya sampai tahun ini bagaimana sih suka dukanya kemudian pengalaman baik maupun buruknya oh, ya. seperti apa sih bisa diceritakan ceritakan Pak Guntur? Untuk kontes itu ya semua itu ada suka ada duka Pak. Untuk dukanya yaitu Kalau sapinya kalah, terus oh, okay. uh, apa? Kita persiapannya dibilang bagus, tapi ternyata kalah. Nah itu oh. dukanya di situ. Terus uh, kalau suka sukanya ya pemenangan seperti ini. Ya, itu itu udah okay, okay. suatu apa ya mas? Kebanggaan lah. Baik baik. Kemudian pengalaman yang tidak mengenakan atau dukanya seperti uh, bobotnya tidak sesuai saat ditimbang di kontes ya. atau seperti apa bisa diceritakan Pak Guntur? Nah seperti itu mas. Kalau itu kan biasanya saya mau berangkat itu timbang Siap. dari rumah sampai ke lokasi dulu kan sebelum seperti itu kok sapinya kok bisa segini hmm. ternyata ada penurunan oh akibatnya apa stres oh berarti jalan, dianalisis gitu ya, ya pak oh, seperti okay. itu terus akhirnya oh jantungmu kalau ini sistemnya seperti ini ini okay, ini oke okay. oke baik berarti berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya masalah-masalah yang penyusutan mungkin sudah diminimalisir ya, karena sudah. sudah beberapa kali pengalaman ya, seperti itu ya. nah kalau boleh tahu nih Pak Guntur kalau misalkan sapi-sapi yang dengan kelas ekstrim ini kalau boleh tahu bobotnya kisaran berapa ya sampai susutnya itu khususnya dari daerah Jawa Tengah ya, atau sa- Jawa Tengah sampai Jawa Timur sini okay, siap ini Kalau ke Bang Lambe, susunnya 39 kilo, Mas. 39 kilo? Oh, ya. termasuk. Banyak juga. Iya, termasuk ya, luar biasa. Iya. Iya, oke, oke. Tapi kalau yang uh, lainnya, Pak, seperti... Kadang ada, Mas. Sapi oh. itu nggak ngalami distrasi, nggak ngalami stres. Oke. Okay. Kadang dari rumah, itu 100. Sampai sini 100. Oh, Kadang okay. cuma sedikit. Oh, oke. Okay. Itu tergantung kenti, uh, tingkat ini, Mas. Apa? Sapi ini. Oh, ter- tergantung kondisi. Kondisi sapi, sapi, ya. sapi ya. Sendiri, kalau ya. Uh, sapi kan kadang... sapi ketemu sapi lain nggak mau makan, oh, okay. nah so, kendalanya di situ. Oke, okay, berarti stres lah atau stress menyesuaikan ya. hmm. uh, kondisi tempat yang baru. Jadi Betul. beberapa kondisi yang uh, memang tidak bisa di apa namanya sapi itu belum sesuai gitu ya. Oke oke oke. Baik Pak Guntur dari pengalaman yang sudah ada dan rencana ke depan Pak Guntur dari Kulon SGM itu. Ada rencana ikut kontes lagi nggak Pak? Kelas apa? Kemudian ingin mengikuti kontes-kontes yang ad- diadakan di ya. nasional ya. ini Pak? Ya mohon maaf Mas, kalau saya memang pecinta kontes, oh, hobi kontes. Luar biasa. Jadi, uh, di mana kontes, sa- sapi saya siap, saya insya Allah hadir. Luar biasa, berarti di mana, di mana pun kontes, terutama di Pulau Jawa mungkin. Ya, Pulau Jawa, di Pulau ya. Jawa ada ya. Pak Guntur dan dari tim Kulon SGM ya. akan berpartisipasi di ya. kontes itu ya, ya luar biasa. Oke okay, baik sahabat saya bagus itulah uh, sharing cerita luar biasa dari Pak Gutur dan tim Kulon SGM bagaimana beliau sudah mempunyai trik record uh, pengalaman di kontes sapi yang cukup lama hampir uh, 8 tahun dari mulai 2014. hingga 2022 ini dan uh, rencananya tiap ada kontes Pak Guntur dan tim Kulon SGM akan 
ikut serta atau berpartisipasi di kontes tersebut. Baik sahabat sapi bagus, tetap semangat jadi peternak. Salam sapi bagus. Sapi bagus farm memproduksi pakan konsentrat yang bisa diberikan untuk kambing, domba, sapi perah maupun sapi potong. Untuk pemesanan, silakan hubungi kontak person berikut ini ya. 0812 